И сегодня я хочу завершить свое учение, которое для вас передаю. О взаимоотношениях, которые мы развиваем с Отцом на небесах. So I'd like for you to look at the scripture in the book of Malachi, chapter 4. Малахию, четвертую главу. In verses 5 and 6, please. Стихи 5, 6. Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил из земли проклятием. Amen. So the book of Malachi is the last book of the Old Testament. Malachi, последняя в Ветхом Завете книга. Chapter four is the last chapter of the last book of the Old Testament. Четвертая глава, последняя глава книги Малахи. And so verses five and six are the last verses of the last chapter of the last book of the Old Testament. Пятый, шестой стихи, последние стихи, последние главы, последние книги Ветхого Завета. Sometimes when you write someone a letter or an email, it's often uh, the custom to put the most important thing you want to say at the very end of the letter or email. So these verses actually are the, uh, the verses that connect the old to the new. The Old Covenant and the New Testament. There's, these verses are the connecting point between the Old and the New. Эти стихи они как соединяют старое с новым, Ветхий Завет с новым Заветом. So they're very important. Поэтому они очень важны. And they talk about the fact that there is uh, something that God is going to do in the in a certain time and period where the heart Of the father will be turned to the hearts of the children. И что придет определенный момент, когда он обратит сердца отцов, сердца родителей к детям. And the hearts of the children will be turned to the heart of the father. А сердца детей будут обращены к сердцам отцов. This is a, a very important uh, thing that God is doing because. He says, unless he does this thing, there will remain a curse in the earth. And so he said, I will send uh, the spirit of Elijah, the prophet. But in Russian it says, he actually sends Elijah, the prophet. But not and when the you think about Elijah... I always think of Elijah and the relationship that he had with Elisha, his spiritual son, Elisha. And so you, you remember the story of Elijah and Elisha. And at the end of the life of Elijah, the prophet, uh, he was taken up into heaven, but his mantle came down onto Elisha, his spiritual son. So Elisha, as a young man, received the powerful mantle from his spiritual father Elijah. In fact, it was even in that mantle was a double anointing uh, that came on Elisha that even was twice as much as his spiritual father Elijah had. So this was part of the blessing of a father who had a heart for his son, his spiritual son, Elisha. И поэтому это было духовное благословение духовного отца к своему сыну духовному. And Elisha had a son heart for his father Elijah. И также у Елисея было сердце направленное, обращенное к своему духовному отцу Илья. Он находился с ним постоянно каждую минуту. Even up until the moment that 
the Lord God took Elijah up into the heavenlies. Даже до того момента, когда Господь забрал Илью вверх на небеса. He was there to see this happen. И Елисей был свидетелем этому. And as he was also there to see it, he was also there to receive the double portion of the mantle of Elijah. И находясь там, был очевидцем этого события, он принял двойную порцию. So if you того, что было у Илии. If you count the number of miracles that that God used Elijah to perform in the Old Testament, he, there are 16 recorded miracles of Elijah the prophet. Если прочитать все чудеса, которые совершил Илья пророк, их было 16. In fact, if you count the number of miracles God used Elisha, his spiritual son, there are 32 recorded Если in the Old количество чудес, совершенных духовным сыном или Елисеем, то их насчитывается 32. So literally there were double the number of miracles God did through Elisha than he even had done through Elijah. Поэтому буквально смысле это двойное число, двойная цифра, умножение в два раза было. Amen. So Elisha as a spiritual son was uh, blessed with a double anointing of the anointing that had been upon his spiritual father Elijah. И Елисей как духовный сын получил это двойное помазание от своего духовного отца Илии. And did you know that Elisha was the only man in the Bible who performed a miracle after he was dead? И знаете ли вы, что Елисей единственная личность в Библии, которая совершила чудо даже после своей смерти? He was the only one who actually performed a miracle. Который совершил чудо даже после смерти. You remember when the, after many years after Elisha had died, he was buried in a tomb. Когда он умер, уже прошло много лет, и его похоронили. And the only thing left of Elisha were his dry, dead bones. Все, что было, это уже кости остались, то от него только. And one day, some men were, were carrying a friend who had died and were going to bury him in that uh, place. И в один день несли какого-то мертвого уже тоже похоронить и похоронить в том же месте. Having a funeral for their friend. Это были похороны туга. But they looked and saw some thieves that were coming to rob them. И потом увидели они каких-то разбойников, которые хотели на них напасть. So they became very afraid and were wanting to run away. Они хотели убежать. And so they, they're, they're this corpse of their friend. They weren't sure what to do with it. <laughs> so they saw an open tomb, and they took him and threw him into this open tomb. And, and it just happened to be that that was the tomb where Elisha's bones were buried. И так произошло, что именно в этом гробу лежали so when they threw his body and they touched it touched the bones of Elisha there was still an anointing in the bones of Elisha and the power of God caused the dead man to be raised from the dead и в результате сила Божья, которая да, тоже была еще и в костях, this, э, воскрешает этого мертвого. И этот мертвый, ранее мертвый, выбегает из гроба <laughs> живой. Can you imagine what his friends must have done when they saw their friend come running out? Как вы думаете, какая реакция была у его друзей, когда они увидели это? They weren't sure what to do. Наверное, не знали, что делать. The thieves were coming. They were trying to run away from the thieves, and now their friend has come running out alive. So it was quite a picture of what was going on. Интересная такая ситуация была тогда, наверное. But the point I'm making is, <coughs> Elisha, even many years after his death, still had a residual presence of the anointing in his bones. Но суть в чем? В том, что даже после многих множество лет все еще помазание сила Божья покоилась в его костях находилась в его костях so if he could raise a man from the dead even when he himself had been dead for a long time what kind of power do you think he had when he was alive 
интересно, если даже после смерти своей произошло такое чудо воскресения, то какой же силой он обладал при жизни? Wow. He had a double anointing. Это было, у него было двойное помазание. But the reason he had the double was because he had a spiritual father named Elijah. Причина двойное помазание в том, что у него был духовный отец Илья. And he was committed to his spiritual father. И он был верен, верным самому духовному отцу. And he was determined to stay close to his spiritual father Elijah. И он решил остаться быть рядом со своим духовным отцом. So when Malachi prophesies that God is going to send the spirit of Elijah, he is talking about a father anointing or father spirit. И когда Малахия пророчествует, что пошлет Илью, пошлет дух Илии, то он даст помазание отца или отцов. So there are two points I would like to make. И хочу два момента на два момента обратить внимание. Is the relationship between Elijah and Elisha is a type or a picture of our relationship with the Heavenly Father? Что те взаимоотношения, которые были с Илии с Елисеем, это как прообраз наших отношений с небесным отцом. Amen. And so, as we are committed to the Heavenly Father and walk with Him in a friendship and close companionship. We are going to operate under the double anointing of His power. И когда мы верны небесному отцу, посвящены ему и ходим в тесном общении с ним, то также будет в нашей жизни как двойное помазание. So we are living in an hour now. I believe is the hour that Malachi, the prophet, prophesied would come. Я верю, что мы живем в то время, о котором пророчествовал пророк Малахи. We're living in the hour when God is turning His heart more and more toward His children. И живем час, когда Бог все больше и больше поворачивается своим сердцем к своим детям. And His children are turning their hearts more and more to the Father's heart. И также Его дети все больше и больше открывают свои сердца к Отцу, либо поворачивают свои обращают свое сердце к Отцу. So yesterday in this room when we were praying and receiving something it was it was a result of God turning his heart toward us. И вчера когда мы молились и получили нечто это был результат того что Бог обратил к нам свое сердце. But it was also you turning your heart to the Father. Но также это было результат того что и вы обратились своим сердцем к Отцу. Аллилуйя. I feel blessed today. И для меня это благословение, ощущаю это благословение сегодня. Because of what happened in here yesterday. Благодаря тому, что вчера здесь произошло. It was like it was like the precious perfume of the of Mary of Bethany. Это как драгоценное благоухание, благовоние Марии. I hope you sense that. Надеюсь, что вы это ощутили в своем сердце. Because I I felt that God was turning His heart to us. Потому что я ощущал, что Бог своим сердцем обратился к нам. In a very very precious way. Очень особенному. So, you know, I uh, God has given me a father's heart. И Бог дает мне сердце отца. When I look at you. Когда я смотрю на вас. I look at you through the eyes of a father. Смотрю на вас через глаза отца, глазами отца. And when I come to Odessa and I leave here and I go to other nations and other places, you stay in my heart. Когда приезжаю в Одессу, потом уезжаю домой в другие страны, то вы остаетесь в моем сердце. It's very real to me. Это реально очень для меня. So I feel like God has given me a little piece of His heart. Even for you. И я ощущаю, что Бог дает даже небольшую частицу своего сердца мне к вам такое отношение, как у него. So I don't see you as students that I teach. И я не смотрю на вас как на студентов, на учеников. But I see you as daughters and sons. Но вы для меня как дочери и сыновья. And I, I teach you from a Motive of wanting to bless you like a father 
мой мотив учения в том, чтобы это было благословением для вас, отцовским. Это очень сильно. You know, when uh, the Apostle Paul uh, had different types of relationships with the different churches that he visited, и вы знаете, что у апостола Павла с различными церквями были раз, на разные уровни отношений. С каждой из церквей был различный вид взаимоотношений на различном уровне. A, a Очень близкие отношения у, них были, у него были с филиппийцами. Церковь филиппов, но еще даже близкие отношения с церковью в Эфесе. Uh, не очень близкие у него отношения были с коринфской церковью. In fact, uh, he even told the Christians at Corinth, he said, you have many teachers, but not many fathers. Даже коринфянам он говорил, что у вас много учителей, но мало отцов. In other words, he, the church at Corinth, when they received Paul, they could only really receive him, seeing him as a teacher, coming to teach. They never, Corinth never really saw Paul as a father. And so, really, they only listened to what he had to say like they would listen to a teacher or an instructor in a school. But, but the church of Ephesus really received Paul as a spiritual father to them. And they were a mature church. И та церковь была зрелой. И очень сильная любовь к Богу у них была. In fact, Paul spent more time with the church at Ephesus than any of the other churches. И даже в Ефесской церкви он Павел провел больше всего времени. We know he spent at least two years and possibly over three years just with the church at Ephesus. И мы знаем, возможно, два, даже более трех лет он провел только в Ефесской церкви. And the reason was because they received him like a father. So therefore they were blessed with maybe a double portion of God's anointing. Even it said when he would leave to go to another place as he was with the church of Ephesus, they would weep and cry and they said that they fell upon his neck when he would leave. They were very emotional because they had a, a love in their heart for, for Paul. And when you, when I love reading uh, the, the epistles and the letters of Paul. And when you read the book of Ephesians, there's a spiritual depth uh, in what he had to say to the church of Ephesus. It's my, one of my favorite uh, books in the New Testament is the, is the book of Ephesians. But when you, when you read the two letters he wrote to the church at Corinth, you find that there's a lot of uh, correction and instruction and rebuke in the letters to the uh, church of Corinth. И когда читаете послание к Коринфянам, первое и второе, то увидите, что очень много упреков, исправления, наставления в адрес той церкви. And the reason was because they had terrible problems. There was incest going on in the church. И из-за причин ужасных проблем, кровосмешения. There were all types of terrible problems and sins in the church of, of Corinth. Всевозможных ужасных грехов в церкви коринфской. They were not healthy. Они не были здоровыми. They were very shallow in their maturity. И очень были поверхностными, неглубокими. And I think it may have been because they never received Paul like the father that God had given him the heart to be. И, возможно, это из-за того, что они так его не приняли как отца. 
Amen. So today God is turning the hearts of the children to the Father. И в наше время Бог обращает сердца детей к Отцу. When you feel like at times there's not a real spiritual passion in your heart for God, когда временами вы ощущаете, что в сердце нету глубокой любви к Богу, then you should ask ask God to give you the grace to turn your heart to Him. То попросите Бога дать вам благодать, чтобы вы смогли обратиться сердцем к Нему. Because this is part of developing a closeness and a relationship with the Lord. Потому что это часть развития близких отношений с Богом. Amen. Okay, so what I would like to do now is to look at a story in the New Testament in the book of Luke chapter 15. Что бы хотел сделать сейчас, это рассмотреть историю из Луки 15 главы. This is the story of the prodigal son. История о блудном сыне. The reason I like to uh, look at it is because The, the prodigal son and his older brother were very different in their relationship with their, their earthly father. Почему нравится эта история? Потому что очень разные отношения были у этих двух сыновей к своему отцу. So I would like uh, to ask Tatiana to please read uh, Luke 15, verses 11 through 32. И мы прочтем 15 глава Луки, 11 стих и до конца. И еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец раздел им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той». А тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнять чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Стану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достой называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, Увидел его отец, сжалился и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал арбам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын был мертв, мой сын был мертв, и я жил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слух, спросил, что это такое? И сказал ему, брат твой пришел, отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же вышел, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А то надобно было радоваться и веселиться, что брат твой, брат сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Окей, okay. амин. This is a very, uh, very interesting story about the two sons. Now, <coughs> the older son had a servant to a master mentality in his relationship with his father. The younger son On the other hand, had more of a son to a father relationship. Отношение к отцу было как сына, а не слуги. There are two basic ways that you will relate to God. И вы можете иметь отношение к Богу одним из двух способов. 
You will relate to God either as a slave or a servant to a master. Либо вы будете относиться к нему как слуга или раб к господину. Or you will relate to God as a son or daughter to a father. Либо же как дочь или сын к отцу. The good news is that God himself wants you to relate to him as a son or daughter to a father. Благая весть в том, что сам Бог хочет, чтобы ваше отношение было как отца или дочери. But unfortunately, many believers today are still walking in a slave or servant to a master mentality. Но, к сожалению, многие верующие живут в наше время с рабским мышлением в отношении отца. Remember earlier this week in the teaching I shared uh, the verse with you in John chapter 15 and verse 15. И как я раньше на этой неделе уже читал, цитировал из Иоанна 15:15. Татьяна, may you, would you please read that verse again in John chapter 15 and verse uh, 15? Иоанна 15, 15. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Remember, this was during the Passover, when the Lord was preparing His disciples for a, a radical change and shift in how they would relate to God the Father. Как вы помните, это происходило во время Песаха, и Иисус подготавливал их к радикальным переменам в их отношениях с Отцом, Богом Отцом. The Lord said to them at the, at the Passover, He said, I no longer call you servants, but from now on I call you friends. И во время Пасхи Он сказал им, что больше не называю вас слугами, но друзьями. And so this was what was about to happen when he would die on the cross and shed his blood. It was going to turn their relationship into a son to a father relationship with God in heaven. И именно это должно было происходить после его смерти на кресте, что отношения учеников станут уже как сыновей к Богу Отцу. And all of those uh, years, that three and a half year period that Jesus walked with the disciples, it was a time when he was hearing from the Father and then trying to communicate those things that God the Father was saying to him to his disciples. И даже в течение этих трех с половиной лет нахождения на земле с ними, он слушал отца и слушал то, что отец ему говорил, и пытался это донести до учеников своих. And he, had, uh, the Lord, had to use parables and stories to communicate these principles of God's kingdom to his disciples, so they could understand. Для этого использовал он различные истории, притчи, чтобы донести истины царства Божьего. But the time was coming when their relationship would be directly with the Father, and they would hear directly from the Father Himself. И что приближалось время такое, что им самим уже придется слушать Отца, слышать Отца и напрямую общаться с Отцом. Amen. So remember when uh, when the Lord asked the disciples when He said in uh, Matthew chapter 16, He said, "Who do men say that I am?" И как вы помните историю в 16 главе Матфея, он спрашивал их, что за кого почитают меня люди, как вы думаете? И именно тогда Симон Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. И сказал, Ответил ему Господь, что благословен ты, Симон Петр, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но мой Отец, который на небесах. Поэтому Господь очень обрадовался, потому что наконец-то один из учеников напрямую слышал, смог услышать от Отца. Our relationship changed with God. И очень важно, что у креста наши отношения с Богом изменяются. 
Slaves and servants became sons and daughters to the Father. Раби і слуги становяться сыновями і дочерями Бога. So that's why what happened in this room yesterday in the presence of God it, it was a picture of the Father turning his heart to the children. Образ того, як отец обращает своє серце к дітям. And the children turning their hearts to the Father. God is so wonderful, so good. He is so loving and so kind. He is so righteous and so holy. But He allows us to come within that place where we can be touched by His power. So, but many times, unfortunately, uh, many believers are still trapped in a slave to a master mentality in their relationship with God. И часто, зачастую, многие верующие, к сожалению, попадают в ловушку менталитета раба в отношении к Богу. Let me uh, give you some of the the signs or some of the symptoms of those two very different attitudes or mentalities about your relationship with God. Не хотел бы дать такие несколько из таких симптомов такого отношения к Богу. First of all, in a servant to master type of relationship. Everything is performance and task oriented. Все, что вы не делаете, вы сосредотачиваетесь на задачи и на Someone who has a slave to a master mentality uh, is always feeling they have to perform to receive acceptance from God. При таком мышлении всегда ощущение складывается, что нужно чего-то достичь, нужно заработать пятерку, высшую оценку для того, чтобы добиться признания Бога. Or they feel that. You know, I have to do something. I have to work and 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 serve him in order to please him, so that then he may accept me. Ибо такое ощущение, что я должен работать, я должен ему угодить, чтобы быть принятым. This is not a good and it's not a healthy way to develop your relationship with the Father. Это не совсем хороший, не очень здоровый способ развития отношений с Отцом Небесным. Of course, of course, we we have a heart of service and a servant attitude toward the Father. Конечно же, наше сердце, сердце слуги и служения для Отца. And this is good, and this is correct. Хорошо, это правильно. But we don't want uh, that approach to be what we feel gives us value and credibility uh, in the eyes of God. Because what will happen is you will just uh, you will continue to try to perform more and do more in hopes that maybe God will be pleased with you. But this is not the type of, of approach God wants you to have in your relationship with Him. Now, now, because in a master or a servant or slave to a master mentality, uh, there is a great fear of punishment. And, and this, this relationship is basically motivated by either a fear of punishment or by a hope of reward. So God does not want us to have relationship with him that is based on fear. A fear of punishment. Or even in just a shallow hope for reward from him. But in a on the on the other hand, a son or daughter to a father relationship is very different. 
That kind of relationship is based on love and trust. Такое отношение, их отношение основывается на любви и доверии. It's not works oriented. И не ориентировано на дела, на задачи. But it is what I call inheritance oriented. Я бы назвал это ориентированность на наследие. We have an inheritance from God as sons and daughters. Наследие от Бога, наследие как усыновей и дочерей. We have inherited eternal life as a free gift. Также наследие вечной жизни как дар для нас, подарок. It's not something that you can earn or buy. Не то, что вы можете заработать или купить. It's a free gift out of the mercy of the Father. Но это подарок бесплатный по милости Отца. You cannot earn it by being good. Вы не можете заработать его тем, что вы хорошим будете. Праведным таким. Or by doing anything. Или же какими-то делами, что вы будете что-то делать. The word of God says it is not by works of righteousness which we have done. Как слово Божье говорит, не делами праведности, которые мы делаем. But it is according to His mercy that He saved us. Но по Его милости мы спасены. I, I am at the mercy of the Father. Я в милости Отца. I am still a human being. Я все такое же человеческое создание. And I make mistakes. И совершаю ошибки. And I have weaknesses. И у меня есть слабости. And I have strengths. И у меня есть сильные стороны. And so, it is only by the mercy and grace of God that we have received eternal life. Только по милости и благодати Божией мы получаем вечную жизнь. But you see, a religious spirit will want you to try to perform and earn your salvation. And you can never do it. 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 And you can And if you love God like you're supposed to love Him, you will seek for His strength and His power. То вы будете искать Его силы, Его могущество. And you will walk in obedience. И вы будете жить в послушании. But you will even then still make mistakes. Но даже тогда вы будете совершать ошибки. You will fall sometimes. И надо будете падать. But your relationship with God should not be based upon how much you can perform or how much you can work or earn anything. Ваши отношения не должны основываться на том, сколько вы можно, сколько всего или как много вы можете достичь, сделать, исполнить для него. Now, uh, I'd like to talk about the prodigal son and his older brother. И сейчас хочу перейти к истории о блудном сыне. The older brother is a picture of the slave or servant to a master type of approach to his, to his father. Старший сын это прообраз менталитета рабского к отцу по отношению к отцу. Uh, Tatiana read those verses, and in verse 29, uh, he even makes a comment to his father. He said, "Lo, these many years I have been serving you." И тут даже получается такой комментарий он говорит старший сын двадцать первом стихе. So he was in a servant uh, task and performance mentality. Уже много лет служу тебе. Он ориентирован на дела, дела, на задачи. And but his younger brother. Но его младший брат had sinned and gone into the far country and and just uh, squandered all of what his father had given him. He had gone far away from the father. There was, he was living in sin. He was living among the pigs, which the, was the worst place a Jewish boy could live. Среди свиней самое наихудшее место для еврейского мальчика. But here is what happened to the younger 
the younger brother. Но вот что происходит с младшим сыном. He one day he decided I'm going to go back to my father. В один день решает возвращусь я к отцу. Because he was starving to death. Потому что он уже голодал. He he was realizing what he had done and he was feeling sorrow for what he had given up in his father's house. Осознал, что он сделал и вообще чего отказался в доме отца. And so what he said to himself, I will go back to my father and I will ask him if I can be one of his slaves in his house. И спрошу, хотя бы, может быть, я буду одним из слуг его в его доме. So already the son is beginning now to think like a slave. И можно сказать, даже в этот момент он начинает думать с менталитетом слуги, менталитетом раба. So on his way back to his father's house, the younger son is already beginning to think like a servant and a slave. По пути домой в дом отца он начинает думать, мышление у него как у раба, как слуги. He is no longer thinking like a son. Он уже не думает как сын. He's thinking like a slave. Он думает как слуга. Maybe if I just can perform and serve my father he'll at least, at least let me be a slave and live in the servants quarters может быть если только я достигну результатов тогда он может быть он мне позволит хотя бы со своими слугами остаться okay so we're going to take a 10 minute break сделаем перерыв 10 минут when we get back и возвратимся okay